खुद जा रही है खुद जा रही है पीछे भाईजान आप पीछे ना ना जाए वापस आ जाए किसी गाड़ी में बच जाएंगे السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل فرام مدینہ شریف امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں مکہ سے جی واپس پہنچ چکا ہوں مدینہ اور فائنلی تین ساڑھے تین ویک کے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ بائک رائڈ کروں گا بہت ایکسائٹیڈ ہوں رنگیلی جو ہے وہ پیچھے تیار کھڑی ہے پر پہلے یاسر بھائی نے اس کا تالا شالا توڑا ہے کیونکہ ان کے گھر میں ہم نے کھڑی کی تھی لاک لگایا تھا لاک کی جو چابی ہے وہ بھول گئے اس کو صاف کرا کے رکھا ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھیں کہ وہ صاف نہیں ہے لیکن اب بالکل دھل کے جو ہے وہ تیار ہوگی ہے تو آج کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جائیں گے جی وادی ہے جن کو ایکسپلور کرنے کے لیے جس کے بارے میں بہت زیادہ تھیوریز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جن ہیں کچھ کہتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو بھی آپ گاڑی پہ جائیں یا بائک پہ جائیں تو آپ گاڑی کو بند بھی کر دیں تو ایک سو بیس کلو میٹر پر آور کی اسپیڈ سے آپ جو ہے پہاڑ چڑھ جاتے ہیں <laughs> مجھے نہیں پتا کہ رنگیلی کس اسپیڈ سے چڑھے گی لیکن جو بھی ہوگا وہاں اگر ہم ہمیں وہاں پہ جن ملے تو آپ کو جن دکھا دیں گے نہ ملے تو جو بھی وہاں پہ ہے جس طرح کی ویلی ہے وادی ہے وہ ہم آپ کو جی ایکسپلور کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ سامنے جو میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ اس ٹور کی جی مرچنڈائز میں نے بنوائی ہے بڑی محنت کی ہے اس چیز پہ اور ساتھ میں ٹور پہ بھی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہے رنگیلی کا ہم نے جو ہے ہالو گرام اس کا نام لکھوایا ہے اس کے علاوہ وائلڈ لینس پہ ابرار لکھوایا اور سملرلی بیک پہ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹور کا جو میپ ہے پاکستان سے لے کے ایران عراق کویت اور پھر سعودی عربیہ تو یہ جو میں نے پہنی ہے یہ ہے جی سائز ایس کیونکہ میں ذرا دبلا پتلا سا بندہ ہوں اس کا ایک کلر محرون ہے اور دوسرا جو ہے وہ بلیک ہے یاسر بھائی کو ہم نے بلیک پہنایا ہے اور یہ جو یاسر بھائی نے پہنا ہوا یہ ہے جی ایل سائز میں تو اگر آپ لینا چاہیں تو جس ٹائم پہ یہ ویڈیو لائیو ہوگی سیم اسی ٹائم پہ میں نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور فسٹ کامنٹ میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس پہ جا کے کلک کر کے آپ خرید سکتے ہیں اور خوشی ہوگی مجھے کہ آپ نے اس ٹور میں جتنا پارٹیسپیٹ کیا جس اس طرح آپ نے سپورٹ کیا تو اگر اس کو بھی خریدیں گے تو بہت اچھا لگے گا باقی ابھی نکلتے ہیں جی جا کے آپ کو وادی جن جو ہے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر لنا حاضہ و ماکن اللہ مکرنین وائن اللہ ربین علم القلبون یا اللہ پا خیر خریے سے دن گزرے بہت اچھا دن گزرے یار یاسر بھائی کی بائک جو ہے نا اس کا سلنسر بہت آواز نکال رہا ہے اریٹیٹ کر رہا ہے سلنسر جو ہے نا اور مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ لوگوں کی جو آج کی ویڈیو ہوگی نا اس میں بھی آئے گا اسی وجہ سے مجھے اس طرح کے یہ جو آفٹر مارکیٹ ہوتے ہیں یہ بالکل پسند نہیں ہوتے ان کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بندہ تنگ آ جاتا ہے ساتھ والا بھی تقریباً کوئی چالیس منٹ کا سفر ہے ہمارا یہاں سے نا بہت لمبی رائڈ نہیں ہوگی دعا کرتے ہیں کہ ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ جائے میں نے کوئی گھنٹہ پہلے نکلنا تھا لیکن یار اتنی گرمی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ گوپرا بار بار بند ہو جاتا تھا تو میں نے کہا نہیں ابھی جانے کا فائدہ نہیں ہے تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر تک موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور ابھی کافی بہتر ہو گیا ہوا جو ہے وہ ہلکی ہلکی چل رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم انجوائے کریں گے اپنا سفر جو آگے والا یاسر بھائی کے پاس یہ ہے جی ڈیوک تھری نائنٹی آئی تھنک ڈیوک تھری نائنٹی ہے کے ٹی ایم کی اس میں بھی دو آتے ہیں ایک ایڈونچر ورژن آتا ہے اور ایک یہ آتا ہے اسٹریٹ بائک ہے اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم پاک کا جو ایریا ہے نا یہاں سے باؤنڈری وال ہے تو انہوں نے جگہ جگہ پہ اس طرح کے 
बोर्ड तो नहीं लगाए हुए लेकिन मार्किंग की हुई है जगह की ना तो अभी मैं गुजर रहा हूँ ना तो ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ हरम एरिया मेरे ख्याल में यहाँ से वैसे मस्जिद नबी जो है वो तकरीबन कोई छः सात किलोमीटर बन ही जाती होगी बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे तो दरख्त हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो गया लेकिन पीछे जो है वो खेच खेच के सर पे ऊपर ना जोर से पड़ रही है बड़ा खूबसूरत है ये वाला एरिया ना चारों तरफ आपको दरख्त हैं खजूर के दरख्त हैं ये मेरे ख्याल में नीम है क्या है चीज़ है मुझे लगता है ये नीम का दरख्त है ये लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है स्पेशली क्योंकि डेजर्ट का एरिया है तो उसमें जब आपको दरख्त नज़र आते हैं ना ग्रीन ग्रीनरी नज़र आती है तो एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है अच्छा ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पे ये है जी ओहद का पहाड़ ये उसकी बैक साइड और यहाँ पे ये पहाड़ जो एंड हो रहा है तो हमने जाना है जी अभी राइट साइड की तरफ देखते हैं कि कितनी देर जो हम और इशारे पे खड़े होते हैं ईद की छुट्टियाँ जिसकी वजह से अब जो है ना यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है रश जो है वो थोड़ा बढ़ गया शाम के टाइम इस्पेशली चेक करें यहाँ पे जगह जगह पे कैमरे जो है वो लगे हुए ऑलमोस्ट हर इशारे के ऊपर जो है वो कैमरा जरूर लगा हुआ है तो आज हम आपको ना सिर्फ वादी जिंद दिखाएंगे बल्कि मदीना से बाहर जो यहाँ का साथ वाला जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी खजूरों के बगात है वैसे तो मेरा इरादा है कि किसी दिन जाके उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर किया जाए आप लोगों को दिखाया जाए तो आज सिर्फ जो है थोड़ा सा और व्यू देते हैं अगर अगले दिनों में टाइम मिला और कोई ऐसा बंदा मिल गया जो हमें वो बगात जो है वो सही तरह से दिखा भी सके तो फिर तो हम जाके आपको दिखाएंगे ज़रूर कोशिश करेंगे वैसे मैंने एक दो बंदों को लिखा है उम्मीद है कि वो हेल्प कर देंगे यार बहुत ही खूबसूरत एरिया है दूर दूर तक आपको बाघ जो है नज़र आ रहे हैं और पीछे जो है वो बैक ड्रॉप में मदीना के जो पहाड़ हैं वो हैं बहुत पहाड़ हैं यार यहाँ पे मैं समझ रहा था शायद ये एरिया जो है वो डेजर्ट होगा लेकिन डेजर्ट से ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ हैं बस ग्रीन वाले पहाड़ नहीं हैं अब मुझे लग रहा है कि हम लोग मदीना सिटी से बाहर आ गए हैं कि कोई आबादी वगैरह जो है ना मुझे अब नज़र नहीं आ रही तो अब आगे सारा हमारा इस तरह का सफ़र होगा ये साथ साथ जो बात आ रहे हैं और जो हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं लेट्स सी किस तरह का आगे का एरिया लेकिन रोड बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और राइड बड़ी मज़े की अच्छी चल रही है इंजॉय कर रहा हूँ इसको लकली मौसम जो वो बहुत बेहतर हो गया है अगर दिन वाला होता ना फोर्टी फाइव डिग्री तक हाथ था आज तो बस कुछ ना पूछें हम लोग जी वादी है जिनमें इंटर हो गए हैं तो और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे किसी जगह रोकता हूँ और रोक के जरा हाइट चेक कर लूँ कि कितनी हाइट है यहाँ पे तो वो आगे खड़ी करते हैं साइड पे जाना ताकि हम गाड़ियों का रास्ता वगैरह ब्लॉक ना करें ये ना हो कि जिनों की वजह से ही हमारे अंदर मार दें इधर खड़ी करता हूँ साइड पे यहाँ पे वैसे भी डेंजरस है काफ़ी जो है वो इस तरह साइड के ऊपर खड़े होना तो यहाँ पे मैं अभी निकालता हूँ जी अपना मोबाइल और चेक करता हूँ कि क्या टम्परेचर टम्परेचर कह रहा हूँ यार कि हमें हाइट क्या देख दिखा रहा है अच्छा यहाँ पे अभी जो है वो कैलकुलेट कर रहा है हमें दिखा रहा है फाइव 
मीटर है तो ये तकरीबन वादिय जिन का स्टार्ट है प्लस माइनस फोर मीटर दिखा रहा है आप सामने देख सकते हैं तो लेट्स ही थोड़ा सा आगे जाते हैं वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली हमारी एक्टिविटी जो है ना वो नज़र आ गई हमें वादिय जिन में इंटर होते साथ ही सामने जी उन्होंने वो क्वाड बाइक्स रखी हुई हैं घोड़े हैं खेमे लगे हुए हैं फोर बाई फोर खड़ी हैं उसके अलावा और क्या है यहाँ पे कुछ खास नहीं इधर भी क्वाड्स वगैरह हैं ये मुझे लगता है आगे एंड तक ना इसी तरह का होगा यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं चलें हमें तो क्वाड की ज़रूरत नहीं है हम बाइक को इधर ले जाएंगे ऑफ रोड थोड़ा सा ना अभी आगे चलते हैं मुझे बताया तकरीबन कोई पंद्रह किलोमीटर इसकी लेंथ है तो हम कोशिश करेंगे कि वादिय जिनके एंड तक जाएंगे और वो कुछ पॉइंट्स जहाँ पे बाइक जो है वो या गाड़ी खुद ही चलना शुरू कर देती है अगर आप उसको न्यूट्रल गियर में डाल देते हैं तो वो ज़रा चेक करते हैं कहाँ पे हैं अभी यहाँ पे तो मुझे रेस देनी पड़ रही है रेस के बगैर बाइक नहीं चल रही तो ये चीज़ इधर कन्फर्म है <laughs> यहाँ पे ना जगह जगह पे उन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई है ऊपर छतरी वगैरह वो इस तरह करके ताकि लोग जो है ना साय में बैठ सकें इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक नज़र आ रही है मुझे सिमिलरली इधर भी जो है और यहाँ पे लोकल्स भी हैं तो मुझे लगता है ये एक होते हैं ना मेन टूरिस्ट स्पॉट है इस रीजन की मदीना की और इसको बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है मेंटेन किया हुआ है अच्छी तरह से यहाँ पे लगता है कुछ है ये जो सारे रोड के किनारे रुक रहे हैं ना अगर मैं इस बाइक को जाने देता हूँ तो ये ये वैसे तो जाएगी न्यूट्रल में डाल के चेक करते हैं ना क्या हिसाब के साथ वैसे यासिर भाई से पूछते हैं कि क्या स्पॉट ये वही है अभी जो है ना यासिर भाई से पूछा वो कह रहे हैं कि ये वो जगह जहाँ पे इन्होंने स्लोप जो है ना उसको अभी तो ख़त्म कर दिया लेकिन पहले गाड़ी जो थी वो खुद ऊपर चढ़ती थी और यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुए थे लोग आके एक्सपेरिमेंट करते थे ऐसे साइड पर जो है वो गाड़ी वगैरह खड़ी कर देते थे तो कुछ चौदह के करीब हाजियों की डेथ हुई थी जिसके बाद उन्होंने स्लोप को ख़त्म कर दिया बिल्कुल भी ना तभी हम आगे जाएँगे चले एंड तक चलते हैं जी और मैंने देखा पीछे जो है वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अच्छा जी अभी यासिर भाई कह रहे हैं कि सेम यही जगह है तो हम जो है ना इसको जरा साइड पे करके लगाते हैं खुद जा रही है पीछे भाईजान आप पीछे ना ना जाए वापस आ जाए किसी गाड़ी में बजेंगे ठुकेंगे आज आगे आ जाओ अच्छा ये वो जगह है ये वो जगह यहाँ गाड़िया स्लोप है अभी तो गाड़िया रोकते हैं और रिवर्स में गाड़िया ऊपर जाती हैं या गाड़ी बंद करते हैं जी जी लोग खुद ऊपर चलते अच्छा तो अगर हम उधर से आएंगे तो इसको ठहर जाए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते है ना बाइक अब मैंने ये दबा दी है ना तो जा रही है पीछे की नहीं जा रही जा रही है भाई जा जरूर रही है अब देखे मैंने ना कुछ भी अब मैं ब्रेक दबाई हुई है ना ठीक है पीछे मैं ध्यान से देख लेता हूँ थोड़ा सा ही जाएंगे क्योंकि पीछे खतरनाक इस तरह जाना रोड के ऊपर तो मैंने इसका एक्चुअली जो है वो क्लच छोड़ दिया तो अब जो है ना खड़ी हो गई है अब मैं इसका क्लच पकड़ता हूँ तो और ब्रेक से पैर भी मैंने हटा दिया जा रही है ऊपर जा रही है वाकई में ही जा रही है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है खैर हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं अभी आगे जाते हैं और आगे गाड़ी खड़ी करते हैं फिर आगे से वापस आते हैं
अभी वापसी पे जब जाएंगे ना तो वापसी पे बंद करके फिर ऊपर जाते हैं सामने से लोग आ रहे हैं उन्होंने गाड़ियों के वजह है ना एमरजेंसी ऑन किया तो लग ही रहा है कि उन्होंने बंद करके चला रहे हैं न्यूट्रल में तो चल रही हैं लेकिन यार यहाँ के पहाड़ जो है ना वो बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं बड़े तिरछे तिरछे से उनकी शेप जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से अभी थोड़ा सा हवा के अंदर गुबार है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से इतना कोई क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बहुत मज़े के लग रहे हैं मतलब यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है एक चीज तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये वैली बहुत खूबसूरत है खूबसूरत इस लिहाज से क्योंकि पूरे एरिए से बड़ी डिफरेंट है मैंने अभी तक यहाँ पे डेजर्ट में राइड किया इस तरह पहाड़ मुझे कहीं पे भी नहीं मिले तो ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे इस तरह के पहाड़ मिल रहे हैं और मैं थॉरली इंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत रश है यार सामने तो तो वो तो कार पार्क भरी पड़ी है लोगों से तो अब मेरे ख्याल में हम लोग ना वैली के एंड पे पहुंच चुके हैं हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं पे हम लोग इधर भी जा सकते हैं यासिर भाई का पता नहीं जाना चाहते हैं कि नहीं चलें नीचे चलें चलें खूबसूरत वैली है यार नीचे ऊंट खड़े हुए हैं इधर कुछ गाड़ियों पे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आगे जरा भारी किस्म की सैंड है सो so, ये है जी वादी है जिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन तो हमें कोई नहीं नजर आया लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो बहुत है। बहुत जो है वो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे रश है थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि यहाँ पे इस एरिए की कोई अहमियत है या कोई हदीस में या किसी जगह इसका जिक्र आया लेकिन अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं बाकी मुझे जितना पता चला जो मैंने गूगल किया उससे ये पता चला है कि यहाँ पर पहाड़ों में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की है कि जिसकी वजह से आप जो है मतलब वो लगता इस तरह है कि आप हाइट की तरफ जा रहे हैं एक एलूजन सा क्रिएट होता है वैसे आप हाइट की तरफ नहीं जा रहे होते वैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और उसकी मैंने अभी जो है पीछे हमने चेक किए थी जहाँ पे वादी जिन स्टार्ट होती थी तो तकरीबन 570 के करीब जो है ना आया था अभी यहाँ पे चेक करते हैं तो अभी मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो नौ मीटर आ रहा है मैं आपको दोबारा दिखा सकता नौ या नौ मीटर तो ऑलमोस्ट हम चार मीटर जो है वो हाइट गेन करके यहाँ पर आ चुके हैं तो हो सकता है कि वो सिर्फ कुछ जगहों पे इस तरह का होता है कि आपको लगता है कि आप ऊपर जा रहे हो तो लेकिन टेक्निकली आप ऊपर से नीचे आ रहे होते वो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होता है उसके अलावा सिर्फ यहाँ पे इसी एरिया में नहीं है और भी बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के आपको जो है देखने को मिलेगा आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैंने गूगल से चेक किया था एक और सऊदी अरेबिया में एरिया है जहाँ सिमिलर इसी तरह का बिहेवियर जो है वो नज़र आएगा आपको तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम चलते हैं आपको जो थोड़ा सा अपनी मोटरसाइकिल को न्यूट्रल में डाल के देखते हैं कि कितने 140 ये जाती है कि नहीं इसकी तो 130 पे बस हो जाती है <laughs> इंजन की तो अभी चलते हैं थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठते हैं अभी शाम होने वाली है ड्रोन वगैरह हमने उड़ाया और काफ़ी अच्छी फुटेज ली है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो फुटेज भी पसंद आई होगी
बिस्मिल्लाम चलें जी वापस मोड़ते हैं अभी यहाँ से तो हम बाइक जो है वो चला के लेके जाएंगे लेकिन आगे जो है इसको बंद करके न्यूट्रल में डाल के देखते हैं कि हम लोग कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करते हैं यासिर भाई को जाने दें यहाँ पे रेत है जिसकी वजह से ओए 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 सिर्फ वही नहीं मैं भी ऐसे ऐसे जो है ना कर रहा हूँ मेरी तो बाइक के फिर भी टायर जो है वो 50 50 हैं थोड़े से ऑफ रोड टायर हैं उनके स्ट्रीट टायर हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा ज्यादा इशू हो रहा है बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं अभी एक आई थी फैमिली वो कहते हैं हम जद्दा से आए हैं और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ज्यारत करने के लिए भी आते हैं तो हो सकता है कि यहाँ इस जगह की कोई रिलीजियसली इम्पोर्टेंस हो अभी तो खैर हम नीचे जा रहे हैं स्लोप नीचे जा रहे हैं या सिर्फ बंद करके जाए अब अच्छा चलें ठीक है आप आगे जाएं फिर वहां पे बंद कर दीजिएगा मुझे पता चल जाएगा रोड वगैरह अच्छी बनाई है उन्होंने तो टूरिस्ट के लिए ना यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छी है इजिली यहाँ पे बंदा पहुंच सकता है आधे को घंटे के अंदर मदीना से और अभी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये सीधी रोड है यहाँ पे तो इतनी स्लो चल रही है कि बस शाम से पहले हम मदीना नहीं पहुँचेंगे <laughs> शाम तो वैसे होने वाली है लेट्स सी अभी सामने वाले ने भी अपनी गाड़ी जो है ना वो इंडिकेटर ऑन कर दी है तो लगता है उसने भी बंद कर दी है ठीक है बंद तो मैंने भी कर दी है अभी मैं इसको जो है ना न्यूट्रल में डालता हूँ ये है हमारी गाड़ी ना अब न्यूट्रल पे है ये आप देख सकते हैं सामने जो है न्यूट्रल में चल रही है और अभी हम लोग हैं जी फोर्टी की स्पीड से तो मैं इसको जो है ना अभी न्यूट्रल पे ही लेके जाता हूँ अगले बताया गया है कि तेरह या पंद्रह किलोमीटर जो है ना वो इसी तरह जा सकती है तो लेट सी कि कितने किलोमीटर पर आवर को हम टच करते हैं कुछ भी नहीं मैं कर रहा न्यूट्रल पर डाल दी है चल भी रंगीली शाबाश निकल अभी तक उधर ही 43, 44 पे ना रुकी हुई है हाँ 45 पे चली गई है और साथ में जो है ना वो रोड बना रहे हैं ताकि इस चीज़ को आई थिंक ख़त्म करने के लिए यासिर भाई तो ये बात कह रहे हैं नो नो आइडिया कि किस वजह से जो है ना वो साइड वाली रोड जो है वो बना रहे हैं ये हो सकता है डबल कर रहे हो ये भी हो सकता है तो हम लोगों ने जी फिफ्टी मार ली है थोड़ा सा क्लोज करके आप जो है वो मीटर देख सकते हैं एन का मतलब है कि न्यूट्रल में है अच्छी बात यह है कि पीछे से कोई गाड़ी वाला भी नहीं आ रहा तो हम किसी का कोई रास्ता वगैरह जो है वो ब्लॉक नहीं कर रहा है रोक नहीं रहे और पीछे मेरी मिरर पे नज़र है अगर कोई आ रहा होगा तो मैं साइड पे होके उसको रास्ता दे दूंगा चल मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता ना हमने सिक्सटी क्रॉस कर जाना है सिक्सटी तो क्रॉस नहीं कर रहे हम वापस आ रहे हैं अब फिफ्टी टू पे आ गए हैं मे भी दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे स्पीड पकड़ती हो बाइक या गाड़ी जिस पे भी आप आ रहे हो लेकिन अभी तक यहाँ तक जो है ना वो पचास के आसपास ही रह रही है और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्लोप से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए वैसे नीचे से ऊपर तो हम नहीं जा रहे यहाँ पे मैंने पूछा है तो कहते हैं कि वीकेंड पे टेंट वगैरह भी लोग लगा के यहाँ रह रहे होते हैं और अगर आपने रेंट पे टेंट लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं उसके अलावा लोकल्स 
ये कहते हैं कि उनको कभी कभी जब वो रात यहाँ पे गुजारते हैं तो आवाज़ें आती हैं कि भाई ये हमारी जगह है यहाँ से निकल जाओ मेरा टेंट जो है वो अभी मक्का में पड़ा हुआ है अगर वो मेरे पास होता तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे नाइट भी अगले एक दो तीन चार दिनों में आके स्टे कर जाता लेकिन अगर मैं अपना सामान सारा ले के आया ना तो हो सकता है मैं किसी दिन जो है ना रहा यहाँ पर रात भी गुजारूँ ताकि देखते हैं कि वाकई में जिन हैं कि नहीं यहाँ पर और अभी तक मैंने दुनिया में बहुत सारी जगहों पे कैंपिंग की है अलहमदिल्ला कोई इशू नहीं आया और दबा कीजिएगा आगे भी ना आए इतने कमेंट्स आते हैं कि मुझे खुद अब लोगों ने डरा ही दिया है पहले मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं हम जी उसी स्पीड पे जा रहे हैं फोर्टी से लेके फिफ्टी के, के दरमियान में ही लो जी आगे सरकार एक ने रोक दिया तो अभी हमें ब्रेक मारनी पड़ जाएगी ठीक है ब्रेक के बगैर तो हम नहीं जा सकते यहाँ पे लोग रहते भी हैं रात को भी रहते हैं ये क्या चीज़ है किसी का घर है भाई प्रॉपर घर है किसी का हाँ घर है या कुछ और है अरेबिक में बाहर लिखा हुआ था इसलिए कंफर्म नहीं है मैंने तो सोचा था कि शायद 120 तक आज हम जाएंगे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं नज़र आया लेकिन अभी इसके कोई मेरे ख्याल में तीन चार किलोमीटर और हैं और ये आई थिंक कुछ छोटा सा एक गांव आ गया है तीन चार घर हैं यहाँ पे जी जी नहीं नहीं कोई सर इशू नहीं है कोई नहीं आपका अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं अरे ये तो है आप नहीं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया कैसे हैं आप आपने चलें जी तो अब बात ये जिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है ये सामने आप देख रहे हैं लोग जो है ना दोबारा से वो क्वाड वगैरह पे ऑफ रोड की तरफ जा रहे हैं ओवरऑल मुझे एरिया बहुत अच्छा लगा हुआ है और अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ या वैसे ही पिकनिक मनाने के लिए डे आउट के लिए आए हैं मौसम भी अच्छा है तो ज़रूर इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए अच्छी जगह है बाकी हम देखते हैं कि आगे अब मदीना का सफ़र मेरे ख्याल में यहाँ से और कोई पंद्रह से बीस मिनट लग जाएँगे हमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ वादी जीन अच्छी जगह है पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है पहाड़ वहाँ के खूबसूरत है लेकिन हमें कोई आज जिन वगैरह नहीं मिले ना ही कोई इस तरह की मैग्नेटिक फोर्स मिली है जो हमारी रंगीली को हमारी बाइक को 120 की स्पीड क्रॉस करा दें लेकिन हमारे साथ है मोहसिन भाई जो हमें रस्ते में मिले थे मोहसिन भाई बता रहे हैं कि इनकी जो गाड़ी है वो 120 तक गई है जी बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं नहीं बिल्कुल सही बता रहे फोर्ट एक्सपीडिशन है जीरो टू वन ट्वेंटी विदाउट यूजिंग गियर और एक्सीलरेशन जीरो टू वन ट्वेंटी मेरी बाइक जो है ना वो 30 से लेके मैक्सिमम जो गई है वो साठ से नहीं मैं आपको कल आपको जिन मिले हैं जिन्होंने पीछे प्रॉपर धक्का दिया ना मेरी बाइक और ना ही यासिर बाइक की बाइक इनकी तो तीस से ऊपर नहीं जा रही थी लेकिन मैं जब जब पहले आया हूँ तो आ, हवा नहीं होती तो कार जो है वन थर्टी वन फोर्टी तक जाती है जी जी मैं कई तो दफ़ा चलें आगे से लोगों को ये कह देते कि आपके साथ मैं भी बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि बाइक पे सेवेंटी से ऊपर मेरी बाइक नहीं तो चलें अगर आपने ट्राई करना हो तो बाइक पे नहीं गाड़ी पे आइएगा लेकिन वैसे ओवरऑल ये फैमिलीज़ के लिए अच्छी जगह है शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन भाई का और यहाँ पे यार यासिर भाई <laughs> सारा दिन इनके साथ गुजारने के बाद ना और उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा दुआ में याद रखिएगा जी अल्लाह हाफिज़